Magandang araw sa inyo, so today's video, I'll be talking about how to lose weight at home. Of course, it takes determination, self-discipline and self-control. But before anything else, there are questions we want you to ask yourself. Napapagod ka na ba sa sobrang timbang? Or na mismo na ang old body mo? Lahat tayo nangangarap pumayat or mabawasan ng timbang. No need to worry, kasi may solusyon naman lahat ng problema. Maraming paraan para mabawasan ng timbang, isa na dyan ng pag-gym, pero may paraan din kahit nasa bahay lang tayo. So ang focus natin ngayon ay ang mga bagay lamang na pwedeng mong gawin sa bahay, habang nagbabawas ng timbang. So keep watching! Una, siguraduhin na may determination kayo at self-control kasi useless lang ang effort nyo kung hindi kayo focus sa goal nyo. Pangalawa, make sure na may control kayo sa pagkain, lalo na sa kanin, kasi ang kanin ay nabilang sa mga fatty foods, isa ito sa mga reasons bakit tayo tumataba. Pangatlo, may mga aplikasyon na kung ipapakita sa inyo, ang abs workout at butt workout. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ang mga pagkain na pwede nyong kainin para hindi kayo tataba or mag-add ng weight. Number 1 ay tuna. Ang tuna ay sikat sa mga bodybuilder at fitness models na nag-diet dahil ito ay napakagandang pagkain upang mapanatiling mataas ang protina na may kabuo ang calorie at mababa ang taba. Number 2 Pinakulo ang itlog Ang itlog ay kabilang sa pinakamalusog na pagkain maaari mong kainin. Ang mga itlog ay mayroon ding ilang mga natatanging katangian kung gusto mong bumaba nga ang timbang. Pangatlo, ay malunggay. Kung ang iyong katawan ay naalagaan sa mga mahahalagang sustansya at mineral, mas malamang na mas gusto mo ang pagkain, iyon ang mga cravings. Sinasabi sa iyo ng iyong katawan na may kulang, kaya ang isang kamanghamanghang pagkain tulad ng malunggay ay makakatulong upang mapigilan ang mga ito, at tumutulong sa iyo na kumain ng mas kaunti. Pwede mo rin haluan ng kalamansi or lemon ang tubig, kasi nakakatulong din ito sa pag-burn ng fats pero advisable ko po nga ang lemon. Kung gusto nyo mag-snacks pwede kayong kumain ng biscuits, make sure na wala itong palaman, plain biscuits lang po kainin nyo, at huwag kalimutan uminom ng tubig after mag-snacks. At make sure na umiinom kayo ng sapat na tubig araw-araw, at least 6 to 8 glasses, kasi ang tubig nakakatulong sa ating katawan, at nakakakinis din ito sa ating skin. At importante din ang tubig, para hindi tayo ma-dehydrate. Basta, huwag nyo lang kalimutan na ang pagkontrol ng pagkain ay dapat sabayan ng pag-workout para mag-effective ang weight loss journey nyo. May ipapakita po akong video na healthy dish na pwede ninyong kainin during dinner or breakfast. Ito po ay without rice.
Ito po ang pagkain na pwede ninyong kainin during dinner at breakfast kasi ito po ay without rice. Ngayon, may dalawang applications akong e-share sa inyo, at ito ay ang Abs Workout App at Butt Workout App. Makikita po natin dito ang mga workouts na dapat mong gawin araw-araw, lahat po ng mga guide or instructions ay included na sa applications. So make sure po na susundin nyo ang instructions na binibigay ng application para effective po ang workout na ginagawa mo. Makikita din natin dito ang mga guidelines at mga progress records mo kagaya ng track lang sa timbang mo, since ang target po nito ay mabawasan ang timbang, habang mag-tone up ang mga muscles mo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga bawal nyong kainin, don't worry pwede naman po sa isang linggo, mag-cheat kayo, hindi sa relationship, kundi sa pagkain. Number 1, French Fries and Potato Chips Ang French Fries at Potato Chips ay hindi malusog, ang mga ito ay napakataas sa kaloriya, at madaling kainin ito ng mabilisan. Sa mga pag-aaral ng obserbasyonal, ang pag-ubos ng mga French Fries at Potato Chips ay isa sa mga reason sa pagtaas ng timbang. Number 2, Sugary Drinks Ang mga inuming na tamis ng asukal, tulad ng soda, ay isa sa mga hindi malusog na pagkain sa planeta. Ang mga sweet drinks ay maaaring negatibong nakakaapekto sa iyong timbang at pangkalahatang kalusugan. Kung ang pagbawas ng timbang ay ang goal mo, let go mo na ang soda or matamis na inumin. Number 3, Candy Bars or Chocolates Ang mga bar ng candy ay labis na hindi malusog, nagpak sila ng maraming idinagdag na asukal, nagdagdag ng mga langis at pino na harina sa isang maliit na pakete. Ang mga bar ng candy ay mataas sa kaloriya at mababa sa mga nutrisyon, ang isang average na laki ng candy bar na sakop sa tsokolate ay maaaring maglaman ng humigit kumulang 200 hanggang 300 calories. Number 4, Pastries, Cookies and Cakes Ang mga pastry, cookies at cake ay nakapak na may mga hindi malusog na sangkap tulad ng idinagdag na asukal at pinong harina, kaya hindi maganda kung nais mong mawala ng timbang. Maaari rin silang maglaman ng mga artificial na trans fats na nakakapinsala at nakaling sa maraming mga sakit. Avoid din po kayo sa mga fast food. Alam natin na masarap yan pero tanong, nakakabuti ba ang fast food kung gusto mong magbawas ng timbang? Mostly sa fast food ay super fatty, dahil hindi lang sa oil nito kundi dahil ito ay gawa sa mga processed ingredients na maaring may high sugar and calories. Hindi ka masasatisfy at malamang na magugutom ka ng napakabilis pagkatapos kumain ng mga high calorie na may mababang nutrisyon na pagkain. Lastly, ice cream and pizza. Ang sorbetes ay hindi ka panipani, walang masarap ngunit napaka hindi malusog. Ito ay mataas sa kaloriya at ang karamihan sa mga uri ay puno ng asukal. Ang isang maliit na bahagi ng sorbetes ay masarap hanggang ngayon, ngunit ang problema ay napakadaling ubusin ng napakalaking portion ng sorbetes. Gayun din, ang pizza ay isang napakatanyag na mabilis na pagkain, gayun pa man, kanilang mga komersyal na ginawa ng mga pizza ay nangyayari din na hindi malusog. At yun po mga iila ng mga pagkain na dapat ninyong pakawalan o hindi kainin, kung kayo ay gusto magbawas ng timbang. Lahat po ng mga gusto natin, ay dapat nating paghirapan, para sa huli hindi na natin hayaan pang maulit ang pangyayari, so stay healthy po tayong lahat. So, anyway, good luck sa journey ninyong lahat. And also, happy 1000 subscribers to us. Thank you for the support and love. And have a great day.